بسم الله الرحمن الرحيم ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ইয়া বরাকাতহু আব্দুর রাকিব ভাই বাংলাদেশ থেকে প্রশ্ন করেছেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হাদিসে তাদের হাদিসে বর্ণনাগুলো সম্পূর্ণই গ্রহণযোগ্য কেন আবার সুনানে ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিজি আর বাকি ইমামগুলোর হাদিসগুলো সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয় কেন তাদের হাদিসগুলো কেন বাছাই করা হয় ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন আল জাওয়াবিল্লাহ তাওফিক আমরা কুতুবের সিত্তা বা সায়খানা হাদিসের কিতাব হিসেবে আমরা জানি এর মধ্যে বোখারি এবং মুসলিমকে মূলত আসলে সাহেহুল বোখারি আর সাহেহুল মুসলিম এই দুই খানা হাদিসের কিতাবকে বলা হয় একত্রে বলা হয় সাহি হাইন সাহি হাইন মানে হল দুটি বিশুদ্ধ গ্রন্থ আসলে মূলত ইমাম বোখারি এবং ইমাম মুসলিম হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা বা সমস্ত মহাদেশগণ কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছেন নীতিমালা হল যে হাদিস গ্রহণকারী থেকে শুরু করে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বর্ণনাকারীদের মধ্যে যারা বর্ণনা করেছেন তাদেরকে রাবি বলা হয় তাদের এই রাবিদের স্মৃতিশক্তি অথবা তাদের গ্রহণযোগ্যতা তাদের দিনদারি তাদের আমানতদারি তাদের জীবন এবং তাদের স্মৃতিশক্তি লোভ পেয়েছিল কিনা তারা জীবনে মিথ্যা কথা বলেছিলেন কিনা অথবা একে অপরের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন কিনা বা শ্রবণ করে থাকলে তাদের বয়স হিসাব করে ক্যালকুলেট করে যে এই লোককে এই লোকের কাছ থেকে শুনতে পারে কিনা তার জন্ম কবে মৃত্যু কবে ওই আগের লোকের জন্ম কবে মৃত্যু কবে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব পর কিনা বিভিন্ন বিষয়গুলো একত্রিত করে সামনে এনে তারপরে একটি নীতিমালাকে অনুসরণ করে ইমাম বোখারি এবং ইমাম মুসলিম হাদিসগুলো গ্রহণ করেছেন বিধায় সর্বকালের বা সর্বযুগের বা কেয়ামতের আগ পর্যন্ত যারা হাদিস বিশারদ যারা চুল ছেড়া বিশ্লেষণ করেন হাদিস নিয়ে যে হাদিসটি কে শুনেছে তার থেকে কে শুনেছে তিনি কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন তার চরিত্র কেমন তিনি জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলেছিলেন কিনা তার স্মৃতিশক্তি লোভ পেয়েছিল কিনা এগুলো যারা সুলসেরা বিশ্লেষণ করেন তারা এই পর্যন্ত এখন পর্যন্ত ইমাম বখারি এবং ইমাম মুসলিম এই দুই কিতাবের হাদিসগুলোকে হাদিসগুলোর মধ্যে কখনো কোনো ধরনের এস্কাল বা কোনো শেখায়াত কমপ্লিন করতে পারেন নিজে না এই লোকের সাথে এই লোকের সাক্ষাৎ হয়নি বা এই লোক এই লোক দেখেনি বা এই লোক মিথ্যা কথা বলেছে আসমাউ রেজালের মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার আসমাউ রেজালের মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার রাবিদের জীবন বর্ণনা করা হয়েছে এটা একটা ইসলামের বহুত বড় সম্পদ আজকের বিধর্মীরা এগুলো সম্পর্কে সজাগ তারা জানে যে তাদের কথার অথেন্টিকতা কত যুক্তিসম্পন্ন কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের মুসলমানরাই জানে না আমাদের মুসলমানরাই আসমাউ রেজাল সম্পর্কে জানে না হাদিস কাকে বলা হয় হাদিস বলতেই বুঝে যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন অথচ সেগুলো হাদিসের নামে আসলে কি হাদিস নাকি আসলে হাদিস না যাই হোক এ বিষয়ে আমরা একটা আলোচনাও করেছিলাম সংক্ষিপ্তভাবে বলবো ইমাম বখার ইমাম মুসলিম তাদের যেই নীতিমালা অনুসরণ করেছেন সেই নীতিমালাটা অত্যন্ত কঠোর যার কারণে চোখ বুঝে নির্দ্বিধায় এই হাদিস এই দুই কিতাবের হাদিস বখার ইমাম মুসলিমের হাদিসগুলো নেওয়া যায় যে কথাটা আমি পূর্বে বলেছিলাম আর তা ছিল যে ইমাম বখার ওস্তাদ তিনি একদিন বললেন যে তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সমস্ত বিশুদ্ধ হাদিসগুলো একত্রিত করবে কারণ ওই সময় পর্যন্ত হাদিসগুলো বিভিন্ন রাবিদের বর্ণনা ক্ষেত্রে কারো কারো স্মৃতিশক্তি লোভ পাওয়া অথবা মাঝুল মানে দেখা গেছে আসলে এই লোক এই লোকের সাথে সাক্ষাৎ পায় নাই তাহলে কিভাবে সে তার কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করবে যার কারণে এটা মোতাওয়াতের একটা চেইন একে অপরের সাথে সংযুক্ত বা দেখা সাক্ষাৎ বা শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি স্পষ্ট না হলে সে সমস্ত হাদিসকে ইমাম বোখারি নেননি তো ইমাম বোখারি তার ওস্তাদ তাকে বললেন যে কে আছে এমন যে বিশুদ্ধ হাদিসগুলো এক কিতাবে বর্ণনা করবে যার প্রেক্ষাপটে ওই সময় যে হাদিস গ্রন্থগুলো ছিল সে হাদিসগুলো মধ্য থেকে বাছাই করে করে এবং চুলসরা বিশ্লেষণ করে ইমাম বোখারি তিনি এই কিতাবখানা লেখলেন যার নাম আমরা সহি বোখারি বোখারি হিসেবে জানি ইমাম মুসলিম ও তার পরবর্তীতে তিনি ওই রকমের বিশুদ্ধ হাদিসগুলো একত্রিত করেছেন মূলত আসলে মোহাদ্দিসগণ হাদিস বিশারদগণ তারা হাদিসকে বিভিন্ন ভাগ করেছেন যেমন মারফু হাদিস কোন সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নাম নিয়ে হাদিস গণনা করলে সে হাদিসকে তারা মারফু বলেন মওকুফ কোন সাহাবি নবীজির নাম নেওয়া ব্যতীত যদি হাদিস বর্ণনা করেন এবং ব্যক্তিগত অভিমাস প্রকাশ করলে তাকে মাওকুফ বলে যেমন এমন হাদিস ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিম নেন নাই তাহলে 
যেই সাহাবি রসুল্লাহ সাক্ষাৎ পেয়েছেন নিশ্চিত তার মুখ থেকে মুখ নিশ্চিত বাণী তিনি জব্দ করেছেন এবং তারপরে যিনি এসেছেন এভাবে করে করে এইগুলো আগে দেখা হয়েছে এইগুলো দেখি তারপরে তাদের কলকে নেওয়া হয়েছে যেমন মাসুর বা আজিজ বা গরিব মতরতের যে হাদিসের বর্ণনাকারী যারা হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন সকলের স্তর এত বেশি যে যাদের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব অসম্ভব এমন হাদিসকে হাদিসে মতাবতের বলে অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদিসের ভাগ করেছেন মহদ্দেশগণ এটা মূলত আসলে কোরআনুল কারিমের একটি আয়াত এসেছে ইয়াইহাল্লা দিন আমানু সুরা হুজরতের আয়াত ইয়াইহাল্লা দিন আমানু এই মন্দার সম্প্রদায় ইনজা কুম ফারসি কুম বিনাবা ইন ফাতাবাইয়ানু আন্তু শিবু কমাম বিজাহালাতিন ফাতুসি এই আয়তে তর্জমাটা সার সংখ্যে বলো যে তোমাদের কাছে কেউ খবর এসে বললেই তোমরা সেটাকে অনায়াসে বিশ্বাস করো না যাচাই করে দেখিও সুতরাং আড়াইশো বছর পরে দেখা গেল যে বিভিন্ন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নামে বিভিন্ন জনে হাদিস বর্ণনা করতেছেন ওই সময়কালে তখন মহাদিসগণ চিন্তা করলেন যে এভাবে নবীজির নামে যদি হাদিস বর্ণনা করে অথচ যেই লোক বর্ণনা করতেছে হতে হতে পারে তার বয়স পঁয়ত্রিশ হতে পারে তার বয়স চল্লিশ হতে পারে সত্তর আচ্ছা বুঝলাম সত্তর বছর যদি তার বয়স হয় তো তিনি সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নামে হাদিস কিভাবে বর্ণনা করলেন তার বাবার জন্ম তো হয় নাই তার দাদার জন্ম হয় নাই কারণ আড়াইশো বছরে কমপক্ষে প্রায় চার পুরুষ বা পাঁচ পুরুষ চলে গেছে তো এটা হলো সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদেরকে আইডিয়া দিলাম যে এই সেও হাদিস সংগ্রহের ইতিহাস যার কারণে ইমাম বখার ইমাম মুসলিম অনায়াসে এমন হাদিসগুলোকে এনেছেন যেগুলো মাপকাঠিতে অত্যন্ত কঠোর অন্যান্য ইমামগণ যেমন ইমাম তিরমিজি ইমাম বাইহাকি ইবনে মাজা ইমাম আবু দাউদ তারা তারাও গবেষণা করেছেন তবে তারা গবেষণা করার ক্ষেত্রে যে হাদিসগুলো তারা পেয়েছেন সেই হাদিসগুলোর মধ্যে দেখা গেছে যে হাদিস যেই রাবির ক্ষেত্রে মহাদেশগণ মতনক্য করেছেন তারা কিন্তু সেগুলো উল্লেখ করেছেন যেটা জয়ফ বা এটা এটা হাসান পর্যায়ের বা এটা আমাকবুল বা এটা গরিব বা এটা মাসুর বা এটা আহাদ বা এটা মোরসাল বা এটা মাতাল বা এটি মোয়াল্লাদ এক কথায় আদিসের স্তরগুলো তারা উল্লেখ করেছেন কিন্তু সাথে সাথে তারা সেই লিঙ্গ রেখে গেছেন যে অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে এই কথা যার কারণে পরবর্তীতে আমরা দেখি যে অন্যান্য হাদিস গ্রন্থগুলোতে বেশ কিছু এমন হাদিস এসেছে যেগুলো বিশুদ্ধ হাদিসের তো সেগুলোকে সুনান গ্রন্থ সুনান গ্রন্থ যে হাদিস গ্রন্থে শরীয়তের হুকুম আকাম সম্পর্কীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যেমন সুনান আবু দাউদ এগুলো এগুলো এগুলোকে বলা হয় সুনান আচ্ছা আর সিত্তা বলতে তো আমরা বুঝলাম কুতুবের সিত্তা যেটা বোখারি মুসলিম সমস্ত কিতাবগুলোকে একসাথে সিত্তা বলা হয় অনুরূপভাবে সুনান গ্রন্থের কথাও বললাম মোসনাদ মোসনাদ অথবা মোস্তাখরাজ অথবা মোস্তাদ্রাক এগুলো হাদিসের পরিভাষা হাদিসের বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস যেগুলো মহাদেশগণ উল্লেখ করেছেন যাই হোক এক কথায় আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি বিধায় বখারি মুসলিম হাদিসগুলো অনায়াসে আমরা গ্রহণ করতে পারি বাকি সুনান গ্রন্থের হাদিসগুলো অবশ্যই বুঝে শুনে মহাদিসদের তাহাকিক অনুযায়ী আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে যেমন তিরমিজির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কিন্তু ইমাম তিরমিজি আবার উল্লেখ করে গেছেন যে অমুকের কাছ থেকে অমুক অমুকে এই হাদিসটি শোনা হয়েছে এই হাদিসটি হাসান পর্যায়ের অথবা এই হাদিসটি এই পর্যায়ের গায়রে মাকবুল তথা জয়ফ যে হাদিসে সই হাদিসের শর্ত পাওয়া যায় না বা হাসান হাদিসের হাসান হাদিসের অর্থ হলো যে যারা হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে তো কারো কারো স্মরণশক্তিটা হয়তো বা কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে মনে করুন কিন্তু ওই হাদিসগুলোকে ইমাম বোখারি নেন নাই একটা হাদিস পেলেন তারা কিন্তু পাওয়ার পরে দেখা গেল যে চার নম্বর বর্ণনাকারীর জীবদ্দশায় পাওয়া গেছে তার স্মরণশক্তিটা কিছুটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ইমাম বোখারি সেই হাদিসকে ইমাম বোখারির ওই কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেন না কিন্তু ইমাম তিরমিজি সেই হাদিসকে নিয়েছেন যে হ্যাঁ অমু ব্যক্তি স্মরণশক্তি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে সেই হাদিসগুলোকে মহাদেশগণ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন তাহলে এভাবে করে শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে আমাদের কাছে বোখার এবং মুসলিম চোখ বুঝে অনায়াসে আমরা গ্রহণ করতে পারি আচ্ছা এই হাদিসগুলো আড়াইশো বছর বা তিনশো বছর পর্যন্ত হাদিসের গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে এরপরে কিন্তু আর প্রয়োজন হয় না যেমন আমি মাসুম বিল্লা আমি বললাম একটা হাদিস বললাম হাদিস বলার পরে আমি যদি সরাসরি বলে দিই যে এটা বোখারিতে আছে তাহলে আমার থেকে নিয়ে ইমাম বোখারি পর্যন্ত একটা রাস্তা একটা সম্পর্ক কায়েম হয়ে গেল এটা বলতে হবে না যে মাসুম বিল্লা কার কাছে শুনেছে তার বাবা কার কাছ থেকে শুনেছে বা তার ওস্তাদ কার কাছ থেকে শুনেছে এভাবেও একটা সিলসিলা 
অনেক মহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিন্তু যদি আমি সরাসরি বলে দেই যে বুখারী শরীফ থেকে আমি এই আদিসটি বলেছি তাহলে আপনারা সরাসরি বুখারী শরীফই দেখবেন আর বুখারীতে যদি পেয়ে যান তাহলে সেই বুখারী নিসবতটাই একেবারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পর্যন্ত সম্পৃক্ত হয়ে যাবে এখানে আমার সাথে ইমাম বুখারীর এত হাজার বছরের যে ব্যবধান প্রায় সাড়ে তেরোশো বৎসরের যে ব্যবধান তো এটা একসাথে মিটে যাবে কারণ আমরা সরাসরি বোখারি থেকেই দেখব যে এই হাদিসটি বোখারিতে আছে কিনা আর বোখারিতে যদি পেয়ে যায় তাহলে বোখারি ইমাম বোখারি তিনি সিলসিলার সাথে একেবারে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন তো যাই হোক আমি মোটামুটি এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা আলোক আলোকপাত করলাম আশা করি থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে অন্য পথে অন্য মতে নেই যে রহম আল কোরআনের পথ এই পথই আসল পথ আল কোরআনের পথ এই পথই আসল পথ